ഇപ്പം ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഡൽ എക്സാം ആറാമത്തേതാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് എക്സാമുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം പുതിയ സിലബസ് പ്രകാരം മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ള സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങളൊരു പേപ്പറും പേനയും എടുത്തു വെക്കുക അതിനുശേഷം ആൻസർ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് വായിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിഷമിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് ഏത് വിഷമിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വട്ടം കറങ്ങുക വട്ടം കറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് വിഷമിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് ഓക്കെ അടുത്തത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ദ്വീപിൽ ജനിച്ചവൻ എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പദം എന്താണ് ദ്വീപിൽ ജനിച്ചവൻ എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പദമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദ്വൈപായനൻ ദ്വീപിൽ ജനിച്ചവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത് ദ്വൈപായനൻ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിൽ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് ശരിയായ പദം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അഗാധം അഗാധം എന്നെഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക ആചാരം എന്നതിൻ്റെ വിപരീതം എന്താണ് ആചാരമാണ് കേട്ടോ ആചാരത്തിൻ്റെ വിപരീതം ആചാരത്തിൻ്റെ വിപരീതം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അനാചാരമാണ് ആചാരത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വിപരീത പദം എന്ന് പറയുന്നത് അനാചാരമാണ് ആഗ്രഹം എന്ന വാക്കിൻ്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത് ഏത് ആഗ്രഹം എന്ന വാക്കിൻ്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത് ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സുപ്തി എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം എന്ന വാക്കിൻ്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത് അപ്പം പര്യായം ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് കാമം ആശ വാഞ്ച എന്നിവ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ നപുംസക ബഹുവചനം ഏത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ നപുംസക ബഹുവചനം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മരങ്ങളാണ് നപുംസക ബഹുവചനം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നപുംസക ബഹുവചനം എന്ന് പറയുന്നത് മരങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റായ വാക്യം ഏത് ഇതിൽ വാക്യത്തിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ താങ്കളെ സന്ദർശിക്കാം എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു വ്യക്തിനാമങ്ങളും സ്ഥലനാമങ്ങളും അതാത് പ്രദേശത്ത് ഉച്ചരിക്കുന്നത് പോലെ എഴുതണം അടുത്തത് ആ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എണ്ണമറ്റ അസംഖ്യം ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം ഇപ്പോഴും അന്ധകാര നിബിഡമാണ് ഇപ്പം ഇതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള വാക്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം അതിനുശേഷം ആൻസർ പറയുന്നതാണ് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ താങ്കളെ സന്ദർശിക്കാം എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു വ്യക്തിനാമങ്ങളും സ്ഥലനാമങ്ങളും അതാത് പ്രദേശത്ത് ഉച്ചരിക്കുന്ന പോലെ എഴുതണം ആ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എണ്ണമറ്റ അസംഖ്യം ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം ഇപ്പോഴും അന്ധകാര നിബിഡമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എണ്ണമറ്റ അസംഖ്യം ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ എണ്ണമറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അസംഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ഒരു ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ശരിയാവുന്നതാണ് അടുത്തത് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ തെറ്റായ ഭാഗം ഏത് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ തെറ്റായ ഭാഗം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓരോ കുട്ടികളും ഓരോ കുട്ടിയും എന്ന് വന്നാൽ മതി അപ്പോഴാണ് വാക്യം കറക്റ്റ് ആവുക അപ്പോൾ ഈ ഭാ ഓരോ കുട്ടികളും എന്നുള്ള ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് വരുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ പ്രയോഗം ഏത് ശരിയായ പ്രയോഗം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കുടിശിക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ പ്രയോഗം 
ജനകൻ എതിർലിംഗ രൂപം ഏത് ജനകന്റെ എതിർലിംഗ രൂപം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ജനനി ജനകൻ എന്നതിൻ്റെ എതിർലിംഗ രൂപം ജനനി എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേർത്ത് എഴുതുക വെൺ അധികം നീർ വെൺ അധികം നീർ എന്നുള്ളത് ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ വരും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വെണ്ണീർ എന്നാണ് ചേർത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വെൺ അധികം നീർ എന്നുള്ളത് ചേർത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വെണ്ണീർ എന്നാണ് വരുന്നത് നിഖിലം പര്യായ പദം അല്ലാത്തത് ഏത് നിഖിലം എന്നതിൻ്റെ പര്യായ പദം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഉപലം എന്നുള്ളതാണ് നിഖിലം എന്നതിൻ്റെ പര്യായ പദം അല്ലാത്തത് ഉപലമാണ് അപ്പം നിഖിലം എന്ന പദത്തിൻ്റെ പര്യായ പദം ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് സമസ്തം സർവം അഖിലം അടുത്തത് ഉള്ള് അലിയുക എന്ന ശൈലിയുടെ ശരിയായ അർത്ഥം ഉള്ള് അലിയുക എന്ന ശൈലിയുടെ ശരിയായ അർത്ഥം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മനസ്സലിയുക മനസ്സലിയുക എന്നതുള്ളതാണ് ഉള്ള് അലിയുക എന്ന ശൈലിയുടെ ശരിയായ അർത്ഥം അടുത്തത് പിരിച്ചെഴുതുക ചെമ്പട്ടുടുത്ത് ചെമ്പട്ടുടുത്തു എന്നുള്ളത് പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ചെമ്പട്ടുടുത്ത് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചെമ്പട്ടുടുത്ത് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കറക്റ്റ് പിരിച്ചെഴുത്ത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ചെം അധികം പട്ട് അധികം ഉടുത്ത് ചെമ്പട്ടുടുത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെമ്പട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെം അധികം പട്ട് പിന്നെ ഉടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പര്യായ പദം ഏത് ഉറങ്ങുന്നവൻ ഉറങ്ങുന്നവൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പര്യായ പദം ഏതാണ് ഉറങ്ങുന്നവൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശൈതൻ എന്നുള്ളതാണ് ഉറങ്ങുന്നവൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പര്യായ പദം കൃഷിഭൂമി ഘടകപദങ്ങളാക്കുക കൃഷിഭൂമി എന്നുള്ളതിനെ ഘടകപദങ്ങളാക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കൃഷിക്കുള്ള ഭൂമിയാണ് കൃഷിഭൂമി കൃഷിക്കുള്ള ഭൂമിയാണ് കൃഷിഭൂമി പദച്ചർച്ച കണ്ടെത്തുക വെഞ്ചാമരം വെഞ്ചാമരം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പിരിച്ചെഴുത്താണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെഞ്ചാമരം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വെൺ അധികം ചാമരമാണ് വെഞ്ചാമരം വെൺ അധികം ചാമരമാണ് വെഞ്ചാമരം അഹോരാത്രം വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതുക അഹോരാത്രം എന്നുള്ളത് വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഹോരാത്രം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അഹസും രാത്രവും എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അഹോരാത്രം അഹസും രാത്രവും അടുത്തത് പ്രതിനിധി ആയിരിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന പദം ഏതാണ് പ്രതിനിധി ആയിരിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന പദം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിനിധി ആയിരിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന പദം അടുത്തത് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വിറ്റ്നസ് എന്നതിൻ്റെ ശരിയായ മലയാള രൂപം ഏത് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വിറ്റ്നസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള മലയാള രൂപം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സാക്ഷി വിസ്താരം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോട് കൂടിയിട്ട് മലയാളം അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ജി കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസിങ്ങും ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത് ഇത്ര സെക്ഷനിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഓഫേഴ്സ് നെയിം ഓഫ് ഓർ ഗിവൺ ഐ പി അഡ്രസ് ഓർ ഐ പി അഡ്രസ് ഫോർ ഗിവൺ സെർവർ നെയിം ഡാഷ് ഓഫേഴ്സ് നെയിം ഫോർ ഗിവൺ ഐ പി അഡ്രസ് ഓർ ഐ പി അഡ്രസ് ഫോർ ഗിവൺ സെർവർ നെയിം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡൊമൈൻ നെയിം സർവീസ് സെർവർ ആണ് ഡി എൻ എസ് സെർവർ ഡൊമൈൻ നെയിം സർവീസ് സെർവർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എസ് സെർവർ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 
the translator program that converts converts source source code in high level language into machine code line by line is called the translator program that converts source code in high level language into machine code line by line is called answer option d aanu interpreter aanu adutathu identify the high level language hl അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സി ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഒരു ഹൈ ലെവലിന് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിന് എക്സാമ്പിൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ അടുത്തത് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻറ്റർ ഈസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻറ്റർ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് അതായത് ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് ഡ്രമ്മ് ചെയിൻ ഇതൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്ററിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്തത് ഫുൾ ഫോം ഓഫ് യു ആർ എൽ യു ആർ എല്ലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്തത് എ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ട്രാക്സ് വിച്ച് ആർ ഫർദർ സബ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു A hard disk is divided into tracks which are further subdivided into. That is a hard disk track is divided into the track. Track is divided into subdivided into the track. Answer option B is sectors. Sectors are the same. That is Facebook is launched in. Facebook is launched in. Answer option A is രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിസ്ക്രൈബ് റൂട്ടർ ഫംഗ്ഷൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ റൂട്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിസ്ക്രൈബ് റൂട്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് പാക്കറ്റ് ഫിൽറ്ററിംഗ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വർക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് വർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ റൂട്ടറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ആൻ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ഹൗ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻ വെൻ പേസ്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഡാഷ് ഈസ് ആൻ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ഹൗ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻ വെൻ പേസ്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ആണ് പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഈസ് ആൻ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ഹൗ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻ വെൻ പേസ്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് അടുത്തത് റോമൻ ന്യൂമറൽ എം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ റോമൻ ന്യൂമറൽ എം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തൗസൻഡ് ആണ് ആയിരമാണ് എം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഏരിയ ഇൻ വിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് എൻ്റേർഡ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആൻഡ് വ്യൂഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ area in which text is entered manipulated and viewed is called answer option c document window yana adayathu or computer la text enter cheya manipulate cheya view cheya ayinulla a or area yana document window ennu parayunnathu shape of computer insertion point symbol yes Shape of computer insertion point symbol is. Shape of computer insertion point symbol is. Answer option B is vertical line. Aana. Computer insertion point symbol is shape. That is the in a computer normal orientation used for printing is. In a computer normal orientation used for printing is. അതായത് കം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നോർമൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പോർട്രേറ്റ് ആണ് പോർട്രേറ്റ് വിച്ച് ഫയൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് എം എസ് വേർഡ് എം എസ് വേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ ഏതാണ് എം എസ് വേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ എം എസ് വേർഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫയൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വിൻ വേർഡ് ഡോട്ട് ഇ എക്സ് ഇ Which of the following line space is invalid? താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ലൈൻ സ്പേസിൽ ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് 
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ട്രിപ്പിൾ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഫോൺ സ്പേസിങ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ഫോണ്ട് സ്പേസിങ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ലൂസ്ലി ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് ആൻഡ് റെഗുലർ ആർ നോൺ ആസ് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് റെഗുലർ ഇതിനൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന പേര് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംഗിൾ സ്പേസിങ് ഇൻ എം എസ് വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് കോസസ് ഡാഷ് ലൈൻ സ്പേസിങ് സിംഗിൾ സ്പേസിങ് ഇൻ എം എസ് വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് കോസസ് ഡാഷ് ലൈൻ സ്പേസിങ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ട്വൽവ് ആണ് അതായത് സിംഗിൾ ലൈൻ സ്പേസ് സിംഗിൾ സ്പേസിങ്ങിൽ അതായത് വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ സിംഗിൾ സ്പേസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ലൈൻ സ്പേസിങ് ആണ് വരുന്നത് അടുത്തത് വിച്ച് കീസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എം ആണ് ഇൻ വേർഡ് ദ റീപ്ലേസ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺ ഇൻ വേർഡ് ദ റീപ്ലേസ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺ വേർഡിൽ റീപ്ലേസ് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എഡിറ്റ് മെനു ആണ് അഡോബ് അക്രോബാറ്റ് റീഡർ ഈസ് എ ഓർ ആൻഡ് ഡാഷ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അഡോബ് അക്രോബാറ്റ് റീഡർ ഈസ് എ ഓർ ആൻഡ് ഡാഷ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അഡോബ് അക്രോബാറ്റ് റീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തരം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാഷ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് എ സ്മോൾ ജനറൽ പർപ്പസ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ ബട്ട് ലാർജർ ദാൻ പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മെൻ ടു സ്റ്റേ അറ്റ് വൺ ലൊക്കേഷൻ ഒന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഡാഷ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് എ സ്മോൾ ജനറൽ പർപ്പസ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ ബട്ട് ലാർജർ ദാൻ പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മെൻ ടു സ്റ്റേ അറ്റ് വൺ ലൊക്കേഷൻ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആണ് അതായത് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മോൾ ജനറൽ പർപ്പസ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് പക്ഷെ പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാളും കുറച്ച് വലുതാണ് അത് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടൈപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് പ്രോപ്പർലി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് which of the following is property of secondary memory answer option d aanu both a and b adhaayad they are non volatile memory they are magnetic and optic optical memory adutha question which of the following statement are correct statements are correct appo thaale thannirikkunnathile correct aayittulla statements edaanu appo statements inganeyaanu here of aluva inter religious കോൺഫറൻസ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു മാർച്ച് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ കോൺഫറൻസ് വർക്ക് ശ്രീനാരായണ ഗുരു കോൾഡ് ഫോർ ബോയ്ക്കോട്ട് ഓഫ് താലിക്കെട്ടു വെഡ്ഡിങ് ആലുവ കോൺഫറൻസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ആലുവ ഓൾ റിലീജിയസ് കോൺഫറൻസ് വി ആർ കൃഷ്ണ അയ്യർ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടും മൂന്നും പ്രസ്താവനയാണ് സോറി ഒന്നും രണ്ടും പ്രസ്താവനയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്ന് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന തെറ്റാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ദ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ദ കോൺഗ്രസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് മിഷൻ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ റെസൊല്യൂഷൻ വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഗാന്ധിജി ഹരിജൻ is gandhi's newspaper where the idea of quit india was introduced edile correct statement kandupidikkanaanu parayunnathu appi statements nannayittu onnu nokka options ipa kaanikka options inganeyanu varunnathu answer ennu parayunnathu c aanu onnum moonum prasthavanayanu ivide seriyayittullathu okay next question ഫൈൻഡ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനും നാഷണ
ലീഡർ ആചാര്യ വിനോബ ഭാവെ വിസിറ്റഡ് ദ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ക്യാമ്പ് അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ഗാന്ധി ഗാന്ധി വിസിറ്റഡ് കേരള ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ വെൻ മഹാത്മാഗാന്ധി വിസിറ്റഡ് ട്രാവൻകൂർ ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ വാസ് ദ റൂളർ ഇത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും രണ്ടും പ്രസ്താവനയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പാലക്കാട് ഇസ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് വിത്ത് ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് ദ മീൻവെല്ലം പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് മിനി ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ കേരള ബിൽഡ് വിത്ത് പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ തൂണക്കടവ് ഈസ് ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് പറമ്പിക്കുള വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഏതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ഡി അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നും പ്രസ്താവന ശരിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദച്ചിക നാഷണൽ പാർക്ക് ഈസ് എ നാഷണൽ പാർക്ക് ദാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് കാശ്മീരി ഗിർ ഗിർ നാഷണൽ പാർക്ക് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് ദ ഓൺലി നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ വേർ ഓൺലി ലയൻസ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മണ്ടാല പ്ലാൻറ്റ് ഫോസിൽസ് ഫോസിൽ നാഷണൽ പാർക്ക് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ഇതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടും മൂന്നും തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതും റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദൊഡ്ഡവേട്ട പീക്ക് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഇൻ ദ നീൽഗിരീസ് ദ നീൽഗിരീസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പർ പൂർവ ഗഡ്സ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഈസ് വെൻ ദ നീൽഗിരീസ് ആർ നീൽഗിരി ഹിൽസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നീൽഗിരി ബയോസ്ഫിയർ ഇതിൽ റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടാമത്തതാണ് റോങ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് രണ്ടെണ്ണമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഗാന്ധിജി ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ ആസ് എ പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ടു എ റോക്കൺ ബാങ്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ സത്യാഗ്രഹ ഈസ് ദ വീക്കസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഗാന്ധിജി എവർ കണ്ടക്റ്റഡ് ഈ മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവനയുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഗാന്ധിജി ഹു റെപ്രസെൻറ്റഡ് കോൺഗ്രസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ടേബിൾ മീറ്റിംഗ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടും മൂന്നും ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് അടുത്തത് ചെക്ക് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് ഇതിൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് ഈസ് എ ബാങ്ക് നോൺ ആസ് ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് ദ ഫസ്റ്റ് റീജിയൻ റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ മൊറാദാബാദ് ഉത്തർപ്രദേശ് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക്സ് വർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്ന് രണ്ടും പ്രസ്താവനയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് എനിയാക്ക് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വിച്ച് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എനിയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആണ് Evaluate the statements given below. അപ്പം ഇതിൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സി പി യു ദാറ്റ് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓൾ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ദ മെമ
അപ്പം അതിന് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി ഈസ് കളക്റ്റഡ് ജോയിൻ്റ്ലി ബൈ ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വേർഡ് ആർട്ട് ഓപ്ഷൻ വേർഡ് ആർട്ട് ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺ ദ ഡാഷ് ഓൺ ദ ഇൻസേർട്ട് ആപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ആപ്പിൽ വേർഡ് ആർട്ട് എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടെക്സ്റ്റ് ആണ് മേൽമാർജ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് അണ്ടർ ഇൻ വിച്ച് ടാബ് മേൽമാർജ് ഓപ്ഷൻ ഏത് ടാബിലാണ് കിട്ടുന്നത് മേൽമാർജ് ഓപ്ഷൻ കേട്ടോ മേൽമാർജ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഏതിലാണ് കിട്ടുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മെയിലിംഗ് സ്റ്റാബ് ആണ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇയർ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇൻ എം എസ് വേർഡ് ന്യൂ കമൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ വിൽ പ്രസൻറ്റ് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ടാബ് ന്യൂ കമൻറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏത് ടാബിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി റിവ്യൂ ടാബ് ആണ് അടുത്തത് കൺസിഡർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആർ ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ഓർ ഡിസ്പ്ലേ ഫ്രം ദ ഫ്രം എ കമ്പ്യൂട്ടർ കോമൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാർഡ് കോപ്പി ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആർ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലോട്ടേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എ പ്ലോട്ടർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഹാർഡ് കോപ്പി ഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻസ് ഫ്ലാറ്റ് ബോർഡ് ബെഡ് പ്ലോട്ടർ ആൻഡ് ഡ്രം പ്ലോട്ടർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലോട്ടർ ടേബിൾ പ്ലോട്ടർ ഈസ് അനദർ നെയിം ഓഫ് ഡ്രം പ്ലോട്ടർ ഇതിൽ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ടേബിൾ പ്ലോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് പ്ലോട്ടറിൻ്റെ മറ്റൊരു നെയിം ആണ് ഡ്രം പ്ലോട്ടറിൻ്റെ അല്ല അടുത്തത് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ സിലിണ്ടർ ഈസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി റൗണ്ട് ആണ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓർഡിനറി ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് സാധാരണ ഓർഡിനറി ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മീഡിയം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ സിലിണ്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ ഓഫ് ഓഫ് ഇംപ്രഷൻ റോളർ റോളർ ആസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ ഓഫ് ഇംപ്രഷൻ റോളർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാമേജ് സിലിണ്ടർ ഓഫ് എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കോഴ്സസ് അതായത് ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള സിലിണ്ടർ എന്തൊക്കെ എന്തിനൊക്കെയാണ് കാരണം പോകുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്കേജ് ഓഫ് ദ ക്യാരേജ് ഇറഗുലർ ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇറഗുലർ ലൈൻ സ്പേസിങ്ങിനാണ് ഡാമേജ് സിലിണ്ടർ കാരണമാകുന്നത് പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് പിക്ക് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ ആണ് ഇവിടെ തമ്പ് വീല് സിലിണ്ടർ നോബ്സ് പ്ലേറ്റൻ നോബ്സ് ഇത് മൂന്നും ഒറ്റൊരു ഒറ്റൊരു ആ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ് ആണ് വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊരു പാർട്ടാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റിമൂവ് ദ പേപ്പർ ഫ്രം ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വിച്ച് പാർട്ട് ഈസ് യൂസ് ടു റിമൂവ് ദ പേപ്പർ ഫ്രം ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തമ്പിയിലാണ് വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ ഡാഷ് ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് തമ്പി വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ
அடுத்தது சூஸ் த கரெக்ட் சென்டென்ஸ் கரெக்ட் சென்டென்ஸ் சூஸ் செய்யான்னு பண்ணிக்கிறது நாலு ஆப்ஷன்ஸ் உண்டு இதில் கரெக்ட் சென்டென்ஸ் சூஸ் செய்யாம் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஆன மார்ஜினல் ஸ்டாப்ஸ் இன்னே டைப் ரைட்டர் ஆர் யூஸ் டு செட் மார்ஜின் இன் ரைட் ஆண்ட் லெஃப்ட் அப்போ ஈ மார்ஜினல் ஸ்டாப்ஸ் டைப் ரைட்டரில் மார்ஜினல் ஸ்டாப்ஸ் உபயோகிக்கிறது லெஃப்ட் ரைட്ടും മാർജിൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് which of the following statement is not true താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് you can type a text directly into a powerpoint slide but typing in text box is more convenient അതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ എ സ്ലൈഡ് ലേ ഔട്ട് സ്ലൈഡ് ലേ ഔട്ടിൽ വരാത്ത ഒരു സെക്ഷൻ ഏതാണ് സ്ലൈഡ് ലേ ഔട്ടിൽ വരാത്ത ഒരു സെക്ഷൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആനിമേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ലൈഡ് ലേ ഔട്ടിൽ വരാത്തൊരു സെക്ഷനാണ് ആനിമേഷൻസ് വരുന്ന സെക്ഷൻസ് ടൈറ്റിൽസ് ലിസ്റ്റ്സ് ചാർട്ട്സ് എന്നിവയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ആസ് പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എന്തിനാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് അതായത് നോട്ട് ഔട്ട്ലൈൻസ് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് പ്രൊജക്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ബൈ സ്റ്റുഡൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇനി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ നോട്ട് പവർ പോയിന്റ് വ്യൂസ് പവർ പോയിന്റ് വ്യൂ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പവർ പോയിന്റ് വ്യൂ അല്ലാത്തത് ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പേജ് വ്യൂ സ്ലൈഡ് ട്രാൻസക്ഷൻ ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ടു സ്ലൈഡ് ട്രാൻസക്ഷൻ നമുക്ക് ഏതിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് കറണ്ട് സ്ലൈഡ് സ്ലൈഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സെലക്ടഡ് സ്ലൈഡ്സിന് ചെയ്യാം ഓൾ സ്ലൈഡ്സിനും സ്ലൈഡ് ട്രാൻസക്ഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്ട് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഹാൻഡ് ഔട്ട് മാസ്റ്റർ ഇൻ പവർ പോയിന്റ് പവർ പോയിന്റിൽ ഹാൻഡ് ഔട്ട് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഔട്ട് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഔട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹാൻഡ് ഔട്ട് മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഔട്ട് അടുത്തത് ഹൗ ഡു യു റാപ്പ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ എ സെൽ ഹൗ ഡു യു റാപ്പ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ എ സെൽ ഒരു സെല്ലിൽ ടെക്സ്റ്റിന് എങ്ങനെയാണ് റാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് വാട്ട് എസ് കൗണ്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ഡു ഇൻ എം എസ് എക്സ് എൽ എം എസ് എക്സ് എൽ കൗണ്ട് എ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ എക്സെല്ല് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കൗണ്ട്സ് നോൺ എം ടി സെൽസ് അതായത് എം ടി അല്ലാത്ത സെൽസിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാം കണ്ടൻറ് ഉള്ള സെൽസിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൗണ്ട് എ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് എക്സെൽ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ചാർട്ട്സ് ടു ആൻഡ് എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ബൈ യൂസിങ് യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് എക്സെൽ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ചാർട്ട്സ് ടു ആൻഡ് എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ബൈ യൂസിങ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് വിസാഡ് ആണ് ആൻസർ ഇൻ്റർനെറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് വിസാഡ് അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് വൺ ഓഫ് ദ എക്സെൽ വാട്ട് ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സെൽ വാട്ട് ഇഫ് ഫംഗ്ഷനിൽ വരാത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓട്ടോ ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് ഓട്ടോ ഔട്ട്ലൈൻ അപ്പോൾ ഈ എക്സെലിൻ്റെ വാട്ട് ഇഫ് ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്നത് ഗോൾ സീക്ക് സോൾവർ സെനാരിയോ മാനേജർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് വിച്ച് ആർ ദ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇ ആർ എൽ എന്നിവയാണ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് താഴെ തന
and San Francisco are in the second and third position. Bengaluru is the only Indian city in the top 10. Now, this is the correct statement. Answer option A is the correct statement. Now, the English questions are if you had con uh, contested, you dash won the election. If close, on, if you had contested, you dash won the election. Answer option D on, would have on. Karna is the third condition on, had plus V3 subordinate close on the main close. Le. Main close le in the verna would, would plus have plus. V3 verna, but would have won another than correct, correct answer. Raju dash is injured, dash his son, his injured friend yesterday. Or achieve to other than Raju dash his injured friend yesterday. And by the end, the other than the phrasal verbs are correct phrasal verb a than answer option B called on another than the Raju. In the letter, uh, there is injured title of friend in it. Visit the employee in the Ladana, about a visit the employee in the Ladanda, phrasal verb called on on which word is misspelled. Misspelled title word a than answer option a on a mysterious in the Ladana word the title of the other question neither Jones nor Jim dash well. Neither Jones nor Jim dash well. Answer option B on a draw son. But neither nor verb. Second subject answer is on a verb. Prayer can a Jim and or imbo. But a singular on a singular right to wear another one. And a verb or another draw son. You had better dash smoking. You had better dash smoking. Smoking. Answer option C give up on give up on. At the question, someone has picked my pocket. Someone has picked my pocket. Someone has picked my pocket. Question tag on someone has picked my pocket. Answer option D on haven't in the yana. Karnam the shavada someone on the yala or a provide the pronoun of they yana. What a verna auxiliary verb has on a pasha has they might match the illa other than a have baconum sentence positive and negative verna haven't they in the other answer change the active voice into passive voice sentence is done they choose him leader in the other than passive voice and done they chose him leader. Answer option D. He was chosen leader by them. Because chosen V2. Then active voice and passive voice like Martin. End Marla tense Marla. Then him. End Marla. Subject type where is he? Then object type where is by them. Then chosen Marla was chosen. End Marla. Answer option D. Select the correct tense. Correct tense is done. Indira dash the film already. Indira dash the film already. Answer option B has seen in the Ladana. Correct at the question. The antonym of the word detain. Detain in the word in the antonym is Answer option B liberate in the Ladana. Synonym of frontier. Frontier and synonym in done. Frontier and synonym. Answer option C boundary. Boundary in the frontier. Frontier Gandhi in the Varimbo. Other Gandhi. Frontier in the Varimbo. Boundary. Okay. Add the question. Use model verbs in the following sentence. Tell us the model verbs. A good teacher dash make even boring lessons interesting. Answer option B on a good done. Good done or a karium in the Ladana. That is a good teacher boring lessons in a 
വരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ലെസൺസ് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ അവിടെ കഴിവ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കുഡാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ സിനോണിംസ് ഓഫ് എമുലേറ്റ് എമുലേറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിനോണിം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇമിറ്റേറ്റ് ഇമിറ്റേറ്റ് എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കമ്പൈൻ ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ടു വൺ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസുകൾ എന്താണ് ഹി സെറ്റ് സംതിങ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ട് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ വിച്ച് വെന്ന് തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സിയിൽ വിച്ച് എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് നീഡ്സ് കറക്ഷൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ഏത് പാർട്ടിലാണ് കറക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് എ ഗേൾ ജംപ്ഡ് ഇൻ ദ റിവർ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ സെൻറ്റൻസിൽ കറക്ഷൻ വേണ്ട സ്ഥലം ഏതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇൻ ദ റിവർ എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് തെറ്റ് ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇൻ ടു റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇൻ ടു റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഇതാണ് ഹി സെറ്റ് വാട്ട് എ മാർവലസ് സൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഹി എക്സ്ക്ലെയിംഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി മാർവലസ് സൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ക്ലെയിംഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് വേണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ട് വരാം വരുന്നുണ്ട് അതായത് വേറെ ഇവിടെ എക്സ്ക്ലെയിംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ സെൻറ്റൻസ് വന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൻ ഐ എൻ്റേർഡ് ഹെർ റൂം ഷി ഡാഷ് ദ പിയാനോ വൻ ഐ എൻ്റേർഡ് ഹെർ റൂം ഷി ഡാഷ് ദ പിയാനോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വാസ് പ്ലേയിങ് വാസ് പ്ലേയിങ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ കറക്റ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ടു ദ ഗ്യാപ്പ് ഡാഷ് എലഫൻറ്റ് ആൻഡ് ഡാഷ് മൗസ് അപ്പിയർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർട്ടിക്കിളാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളത് രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻഡ് സി ആണ് ആനും എയും ആണ് ആൻ എലഫൻറ്റ് ആൻഡ് എ മൗസ് അപ്പിയർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോളോയിങ് ഇടിയം മീൻ ഫെയർ വെതർ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള ഇടിയം ഇടിയത്തിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഫെയർ വെതർ ഫ്രണ്ട് ഫെയർ വെതർ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ പ്രോസ്പെറിറ്റി ഓൺലി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൺ ഓഫ് ദ മെൻ വാസ് ആബ്സെൻറ്റ് അവിടെ വൺ ഓഫ് ദ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവിടെ വരുന്ന നൗണ് ക്ലൂറലായിരിക്കണം പിന്നെ വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൺ ഓഫ് ദ മെൻ വാസ് ആബ്സെൻറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ഓൺലി റിയ ബട്ട് ഓൾസോ ഹെയർ ബ്രദേഴ്സ് വാസ് അറസ്റ്റഡ് സ്പോട്ട് ദ എറർ ഇവിടെ എറർ ഉള്ള ഭാഗം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വാസ് അറസ്റ്റഡ് കാരണം നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് വേണം എന്ത് വെർബ് പ്രയോഗിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹെർ ബ്രദേഴ്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് അത് പ്ലൂറിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വാസ് വരില്ല വേറാണ് വരുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു ടെസ്റ്റുമായിട്ട് വരാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്